ಭಗದ್ಧಾಂಗಸಂಪೃಕ್ತಾಗದ್ಧಪ್ರತಿಪತ್ತೈಜಗತ್ಪಿತರೌಂದೇ ಪಾರ್ವತೀಪರಮ
ऋषंसम ऋषंसम वा कर्तव्यम रक्षता सदा राज्यभार नियुक्ता नाम यश धर्म सनातन अंत विश्वामितुड़ राड़ तो नीन धर्म माटड़ना राम इधी कर्तव्यम कर्तव्यम अटे ने चपवल को विन नी की नवे बाधपड़पत नी जीवित पाड़ेकटा तंड्रीगा चयवल चावा अी कर्तव्य शास्त्र विहित चावा चशा अदे शांति बाध्यता ना को विने वरकू वैसे वरकू नादे बाध्यता ने नड़पोन रक्तपोट मधुमेहमु गुंडेपोट अभी नाकोस्ताई वाड़ अलागे दिखाई पाड़पा ईश्वर इंत उत्कृष्ट जन्म अलाता ईश्वर व्यवस्था का धर्म कर्तव्य अंके कर्तव्य रक्षता सदा अति अलवा चुस्के असल रक्तपोट मात्र उ विपणीय नी कर्तव्य नीक अलवा कावाली नुवेदी चेया चावा अंदर वैक्लभ्यम उ अला उड़ा चयलते धर्म अच्छे सर्वसाधारण धर्माचरण प्राशस्यमू अगर चप्पन धर्माचरण अंत व्यक्ति श्रेयस्स की संबंधी चपार तप व्यक्ति की सामजम तो उठी अबंधम गुरी का सामज उद्धरण गुरी व्यक्ति एला अंदर ममेकमाल दाने गुरी का धर्म एक्कन केवल आत्मोद्धरण वरक धर्म परमितम सेव की कूड़ा दाने भागम प्रश्न वेस्ते विषयानी बाग गमल उ निजा की धर्म अनेट लाइट विषय उ सेव अन बड़े धर्म अंत भागमें मन की पंचमहायज्ञ धर्म का शास्त्र विधि आ पंचमहायज्ञ विधि चपिंदी ब्रह्मयज्ञ ची अंदर चुनावु अंदर चुनीवु चदवल चलवनेवच्छ ओक्सारी विंटे मारप चंदा की सिद्ध उवच्छू चयल महोपकार मेघम एला समुद्र में उ उपनी तागी आधार आकाश मार्गम तीयट नील ने रात्रि वर्ष कृतज्ञता नाशिशक तिरी वड़वड़ दूदी पिंजलाो अला कष्ट शास्त्रा चली सामजम को हितोपदेश धर्माचरण अंदर चेट मंट माला धर्म ओक वैभव गुरी प्रस्ताव चेयि अब धर्मा पटक अदे ब्रह्मयज्ञ दा की शास्त्रा अयन शास्त्रोपदेश सजा के निजा की अंतना महोपकार अंके अग्रह भाषण निजा की और स्थाई की वेलिपोन पेदल की नोट तो माटा वालू अभवल आत्मानंद व्यतिरेक स्थित माटाते आपल अभवेट सामधि स्थित होना वो सामजोद्धरण उनक माटड़ता अंके रमण महर्षि दिल्ली अड़का मौनी एमी माटर मेर उ प्रयोजन अड़का आ रोजन माटा वैंने रमण महर्षि आईन अब गुर शरीर तो उड़मे शिष्यु अदृष्ट गुर शरीर तो उबी इपड़ी एपड़ोड़ता मिलनवा गुरगार माटा की पेद तेड़ उ अड़वी में तलवारी पक्षलू कोई अनेक जंतु अरस्ताईटे भयपड़ अदे सिंह ने गुह ली बैठक गर्जन पक्ष दी मृगल वरकू पारी गुरुवाक्यम सिंह गर्जन लाटी अभी मनुष्य को धर्म मार्गा चूपे धर्म ऊंचकने अके ब्रह्मयज्ञ ची सज सेव उ चवकनी चपाली अलोचंक विद्य बैठक की वेलटा की व्यामोह उड़ा विद्य लोभमेरपड़ी नकमस्ेन चपाले अड़गड़ा अलवाटे निबड़पोन नीर दुर्वासन वो ना उपोन विद्य को अलगे कुंडली 
నీరు ప్రవహిస్తే ఎప్పుడూ సువాసనతో ఉండి పది మందికి ఉపయోగపడినట్టు ఏది ఆశించకుండా చెప్పడం నీ కర్తవ్యంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే నువ్వు తరించడానికి కారణం నువ్వు బ్రహ్మయజ్ఞం చేస్తున్నట్లు ప్రతిరోజు కష్టపడి చదువు ఏది ఆశించకుండా ఉపదేశం చేసి వెళ్ళిపో ఇప్పుడు సమాజ సేవకి వ్యక్తిని భాగం చేసిందా లేదా అందులో బ్రహ్మయజ్ఞం పితృయజ్ఞం తండ్రిని మించిన దైవం లోకంలో లేడు నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ అంటుంది యజుర్వేదం తండ్రి శరీరంతో ఉన్నంత కాలం తండ్రి శుశ్రూష చెయ్యి తండ్రి ఇచ్చినది అనుభవించు తండ్రి ఆశీర్వచనం కోరుకో తండ్రి చెప్పిన మాట విను తండ్రి శరీరం వదిలిపెడితే ఆయన వదిలిపెట్టిన తిథిని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని శ్రద్ధతో కార్యక్రమాన్ని చెయ్యి అందుకు శ్రాద్ధమైంది తల్లిదండ్రుల పట్ల ఆ కృతజ్ఞతా భావనతో ఉండు ఇక్కడ పెడితే అక్కడికి అందుతుందా అండి అంటే ఎక్కడో బొంబాయి ఐఐటీలో చదువుకుంటున్న కొడుకు హైదరాబాద్లో మర్యాదలు కడితే వెళ్ళలేదా నీకు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దగ్గరుండి నిన్ను కూడా పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి బొంబాయిలో హాస్టల్లో మీ అబ్బాయి ఉన్న గది దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి తలుపు కొట్టి సంతకం పుచ్చుకొని నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బు ఆయనకి ఇవ్వడం నీకు చూపించాలా అక్కర్లేదుగా నమ్మి నీ కొడుక్కి బొంబాయిలో ఉన్న వాడికి మనియాడ్రే కడుతున్నప్పుడు నువ్వు పెట్టుకున్న వ్యవస్థ మీదే నీకింత నమ్మకం ఉంటే పరమేశ్వరుడు పెట్టిన వ్యవస్థ మీద నీకు ఎందుకు నమ్మకం లేదు తండ్రికి పెట్టిన శ్రాద్ధం తండ్రికి అందుతుందని దైవం మీద నమ్మకం ఋషి మీద నమ్మకం శాస్త్రం మీద నమ్మకం ఉంటే తండ్రి తిది నాడు తప్పకుండా శ్రాద్ధకర్మను ఆచరించు తల్లికి శ్రాద్ధకర్మను ఆచరించు బ్రతికున్నంత కాలం వాళ్ళ శుశ్రూష చేసి సుఖపెట్టు అది పితృయజ్ఞం మూడవది దేవయజ్ఞం భగవంతుడన్నవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సుఖ దుఃఖములు ఉన్నాయి లేకపోతే లేవు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములను ఈశ్వరుడు పెట్టకపోతే సుఖ దుఃఖములు లేవు ఒక్క మాట చెప్తున్నా కన్ను చూడ్డానికి ఇచ్చాడు చెవి వినడానికి ఇచ్చాడు ముక్కు వాసన చూడ్డానికి ఇచ్చాడు నాలుక రుచికిచ్చాడు చర్మము స్పర్శకి ఇచ్చాడు ఈశ్వరుడు కూడా ఏదో ఒక రోజు నిర్ణయం చేసి అయా రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఫలానా నెలలో ఫలానా తేదీ నాడు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంకాలం ఆరు గంటల వరకు అందరికీ కన్నులు ఉన్నా కనపడవు చెవులు ఉన్నా వినపడవు ముక్కు వాసన చెప్పదు నాలుగు రుచి చెప్పదు చర్మము స్పర్శ చెప్పదు అన్నాడు అనుకోండి సుఖ దుఃఖములు లేవు ఆ పన్నెండు గంటలు కళ్ళు లేవు నీ ఎదురుకుండా పిశాచం నిలబడితే భయం ఏమిటి శవాన్ని తీసుకొచ్చి పారేస్తే భయం ఏమిటి దయ్యం వస్తే భయం ఏమిటి వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చి నిలబడితే నీకు కలిగే సంతోషం ఏమిటి కళ్ళు లేవుగా ముక్కు వాసన చెప్పదు కుక్క కళేబరం నుంచి వాసన వచ్చినా ఒకటే జాజిపూల దండమించి వాసన వచ్చినా ఒకటే తిరుపతి లడ్డూ తెచ్చి నాలుగు మీద పెట్టినా ఒకటే నిప్పు కణిక పెట్టినా ఒకటే దుఃఖము లేదు సుఖము లేదు చెవులు లేవు వీణానాదం చేస్తున్నా ఒకటే పిడుగుపడిన ఆ శబ్దము ఒకటే ఎందుకంటే చెవులు వినవుగా నిప్పు తీసుకొచ్చి చర్మానికి తాకించినా ఒకటే పూల చెండు తీసుకొచ్చి చర్మానికి తగిలించినా ఒకటే గురువు గారు వచ్చి ముట్టుకున్నా ఒకటే మనవాడిని పట్టుకున్నా ఒకటే పాము వచ్చి చుట్టుకున్నా ఒకటే ఎందుకని తెలిస్తే కదా స్పర్శ లేదు సుఖము లేదు దుఃఖము లేదు అంటే నిజానికి ఇన్ని సుఖాలు మనం అనుభవిస్తున్నది ఎవరి అనుగ్రహంతో అనుభవిస్తున్నాం పరమేశ్వరుడు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఇచ్చాడు కాబట్టి అనుభవిస్తున్నాం ఇచ్చిన వాడు బరలిపోతే నాకేం సంబంధం లేదంటే ఒకరోజుతో అయిపోయింది మళ్ళీ రాత్రి నిద్రాకాలిక సుఖాన్నిచ్చి ఇంద్రియములకు కలిగిన బడలికని తీసేశాడు తీశాడు కాబట్టి తెల్లవారుజాములు మొదటి పని పూజ కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత చెప్పుటకు పూజ అని పేరు ఈశ్వర కంటి బడలిక తీసేశావు దీపం పెట్టా ఈశ్వర నా నాలుగు కలిగిన బడలిక తీసేశావు ఇదిగో నీకు నైవేద్యం పెట్టా సాత్విక పదార్థం నా ముక్కుకు కలిగినటువంటి బడలిక తీసేశావు ఇదిగో ధూపం వేశా చర్మానికి కలిగిన బడలిక తీసేశావు గంధం రాశా చెవులకు కలిగిన బడలిక తీసేశావు ఇదిగో పుష్పార్చన చేశా మిగిలి నువ్వు బాగున్నాయి కానండి పుష్పాలకు శబ్దం ఎక్కడుంది చెవులకి పువ్వులకి అంటారేమో పువ్వులకు శబ్దములు లేకపోవచ్చు తుమ్మెదలు చేసే జంకారాలు ఎవరి కోసం కాదు పువ్వుల కోసమే అయినప్పుడు పువ్వులకు శబ్దాలు ఉన్నట్టేగా కాబట్టి పువ్వుకి శబ్దానికి చెవులు ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞత ఇప్పుడు దేవయజ్ఞం చేస్తున్నావు దీపం ఎందుకంటే అడుగు కళ్ళు ఇచ్చినందుకు కళ్ళ బడలిక తీర్చినందుకు కృతజ్ఞత అది లేకుండా ఎన్నాళ్ళు దీపం పెట్టినా యాంతికం మనసును వంచి కృతజ్ఞత ఆవిష్కరించడానికి గంధ పుష్ప ధూప దీప నైవేద్యములు అనేటటువంటి పంచోపచారములు పూజలో ప్రధానంగా చేస్తున్నావు అది దేవయజ్ఞం కృతజ్ఞత చూపించడం నీకు అలవాటైతే నువ్వు కృతజ్ఞుడవైతే లోకమంతా నిన్ను ఆదరిస్తుంది ఆయనకు చిన్న ఉపకారం చేస్తే మరిచిపోడండి 
భగవంతుడికి కృతజ్ఞత చెప్పడం అలవాటైంది నీకు ఎవడు చిన్న ఉపకారం చేసినా నువ్వు మర్చిపో కథంచిద్ ఉపకారేణ కృతే నైకేన తుష్యతి నస్మరత్యపకారాణాం శతమప్య ఆత్మవత్తయ అంటారు రాముడి గురించి చిన్న ఉపకారాన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకు చెప్తాడు బా ఎంత సత్పురుషుడు అండి ఆయన ఎప్పుడో చేసిన ఉపకారం గుర్తు పెట్టుకు మాట్లాడతాడండి అంటాడు అందుకే పూజ చేసిన వాడు పూజింపబడతాడు ఎందుకంటే ఆ మంచి లక్షణం వస్తుంది కృతజ్ఞత వస్తుంది కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమ ప్రతిరోజు సూర్యుడికి నమస్కరిస్తే కృతఘ్నత పోతుంది లక్ష్మణస్వామి కిష్కిందకాండలో అంటాడు బ్రహ్మఘ్నే చులాపే చ చోరే భగ్న వ్రతే తథా నిష్కృతి విహితా సిద్ధి కృతఘ్నో నాస్తి నిష్కృతి అంటాడు ఎవరికైనా ప్రాయశ్చిత్తం ఉందేమో కానీ చేసిన మేలు మరిచిపోయిన కృతఘ్నుడికి మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తం లేదు ఆ కృతఘ్నతా దోషం పోవాలి అంటే రోజు పూజ చెయ్యాలి ఈశ్వరుడికి కృతజ్ఞత చెప్పడం అలవాటైతే సమాజంలో ఎవరు ఉపకారం చేసినా కృతజ్ఞత మనసులో పెట్టుకోవడం అలవాటు అవుతుంది ఇప్పుడు దేవయజ్ఞం ద్వారా మనిషిని సమాజంతో మమేకం చేసిందా లేదా అలాగే బ్రహ్మయజ్ఞము దేవయజ్ఞము పితృయజ్ఞము భూతయజ్ఞము నీకు అడిగావా లేదా అని లేకుండా భూతములు ఉపకారం చేస్తున్నాయి నేను ఒక కుక్కని పెంచినా పెంచకపోయినా నా ఇంటి ముందు ఉన్న కుక్క నేను అన్నం పెట్టినా పెట్టకపోయినా నా ఇల్లు కాపాడుతుంది మనిషికి సమస్త భూతములు ఉపకారం చేస్తున్నాయి గుర్రమెక్కి పర్వతాలు ఎక్కుతున్నావు గాడిది మీద బరువులేసి మోయించుకుంటున్నావు నెమలి నాట్యం చూసి సంతోషిస్తున్నావు నీటిలో చేప ఈదడం చూసి ఈత నేర్చుకున్నావు పక్షిని చూసి విమానం ఎక్కావు అన్ని భూతములను నీ ప్రయోజనానికి వాడుకున్నావు నువ్వే భూతములను కూడా పోషించాలి అన్నం ఇంత గిన్నెలో మిగిలిపోతే ఇద్దరం చిరోసగం మజ్జిగాన్నం తినేద్దాం అనకూడదు కాస్త అన్నం మిగల్చి పట్టుకెళ్ళి భూతములకు వేసేయాలి దేవాలయంలో కూడా భూతబలి ఉంది అమంత్రకంగా పిల్లి పక్షి తినాలని పెడతారు అది ఈ దేశ ధర్మానికి ఉన్న గొప్పతనం నువ్వు బ్రతకడం కాదు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రాణులు కూడా బ్రతకాలి భూతబలి పెడతారు భూతయజ్ఞం నృయజ్ఞం అంటారు నరయజ్ఞం అతిథిని మించిన దైవం లేడు అతిథి దేవోభవ అతిథి అభ్యాగతి పిలవకుండా వస్తే అభ్యాగతి పిలిస్తే వస్తే అతిథి అతిథిక్కిల పూజారు ప్రకృతోపి విజానత అంటారు రామాయణంలో భగవంతుడే అతిథి రూపంలో వస్తారు భక్తి శ్రద్ధలతో అతిథికి పెట్టినదేదో అతిథి ఉచ్చిష్టమేదో అది ఈశ్వరోచ్చిష్టమే భగవంతుడు కూడా అతిథి రూపంలో వస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అభ్యాగతి స్వయం విష్ణువు పిలవకుండా వచ్చిన వాడు సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపం అందుకే ఈ దేశంలో ఒకనాడు అసలు అన్నం అమ్మడం అన్నది లేదు మీరు రామాయణం చదివితే కొత్తగా ఎవరైనా ఊరు వస్తే ఆ ఊరికి వచ్చిన వాళ్ళకి పిలిచి మాకు ఈ ఊళ్ళో ఎవరు లేరండి అంటే పిలిచి స్నానం చేసి రండి అని చెప్పి అన్నం పెట్టేవారు తప్ప అన్నం ఎక్కడకో వెళ్ళి కొనుక్కు తినవలసినటువంటి అవసరం లేని దేశం ఏదైనా ఉంటే భారతదేశం ఒక్కటే అంత గొప్ప దేశం పంచ యజ్ఞములను విధించింది శాస్త్రం త్రికరణ శుద్ధిగా పెట్టడం అన్న ధర్మం ఒక్కటి వస్తే చాలు తరించిపోతా ఉన్నారు మహాభారతంలో ధర్మరాజు గారు అశ్వమేధం చేసి విశేషమైన అన్నదానం చేస్తున్నాడు కోట్ల మంది తిని ఇలాంటి అన్నదానం ఎక్కడ చూడలేదు అబ్బా ఏమి చేశాడండి అని పొగుడుతున్నారు భీమాదులు చూసి నిజమే మా అన్న చేసిన అన్నదానం ఎవరూ చేయలేదు అనుకుంటున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ చూశాడు వీళ్ళకి ఇలాగే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి అతిశయం కలుగుతుందేమో చేసిన దానము వలన తాను తగ్గి ఉండాలని చెప్పి ఒక ముంగిస వచ్చింది దానికి ఒక పార్శ్వం అంతా కూడా బంగారం అయిపోయి ఉంది ఆ వెంటనే ధర్మరాజు గారు అడిగాడు ఇదేమిటి ముంగిసకి ఒక పక్కనంతా బంగారంతో ఉండడం ఏమిటి అలా ఎందుకు అయిందని అడిగాడు అడిగితే ఆ ముంగి సంధి వెనకటికి నేను ఒక రోజు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ ఇంట్లో దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళకు కొడుకు కోడలు ఉన్నారు తీవ్రమైన కాటకం వచ్చింది కురుక్షేత్రంలో ఆ కాటకం వచ్చినప్పుడు తినడానికి ఏం లేక పుచ్చిపోయిన గోధుమను పిండి విసురుకుని నలుగురు నాలుగు భాగాలు చేసుకుని తినబోతున్నారు ఎక్కడి నుంచో అతిథి వచ్చాడు ఆదరభావంతో నలుగురు ఇచ్చేపోయారు పెద్దవాడు అన్నాడు ఇప్పుడు తినకపోతే చనిపోతాం ఇంటి యజమానిని నేను నేను పెట్టి చనిపోతాను తప్ప మీరు పెట్టి నా ముందు చనిపోకూడదు నేను పెట్టి చనిపోతానన్నాడు భార్య అంది మీరు మరణించాక నేను అమంగళకరంగా ఉండను నేను పెట్టి చనిపోతాను అంత్యేష్టి చెయ్యండి అది కొడుకు అన్నాడు తల్లిదండ్రుల్ని కాపాడడం కొడుకు కర్తవ్యం నేను పెట్టి మరణిస్తాను కోడల్ని చూడండి అన్నాడు కోడలంది 
ఇంటి మర్యాద నిలబెట్టడానికి వచ్చిన దాన్ని నేను పెట్టి మరణిస్తాను మీరు ముగ్గురు ఉండండి ఇంటి యజమాని ఇది నేను చెయ్యవలసిన పని అని తన దగ్గర ఉన్న పిండి అతిథికి పెట్టేశాడు ఆయన అన్నాడు ఆకలి తీరలేదు ఇంకా పెట్టమన్నాడు ఆయన భార్య పెట్టింది ఇంకా తీరలేదు అన్నాడు కొడుకు పెట్టాడు ఇంకా తీరలేదండి కోడలు పెట్టింది కాసేపు అయిన తర్వాత ఆకలి చేత నలుగురు పడిపోయారు పడిపోగానే వచ్చినవాడు ధర్మదేవత ఉత్తమ లోకాల నుంచి విమానం వచ్చి నలుగురిని ఎక్కించుకొని పెట్టడం గొప్పే కానీ తన ప్రాణం పోతుందన్న పెట్టాడే వీడు గొప్పవాడు అందుకు కదూ మా జిల్లాలో తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టి ఆఖరికి కడుపు నిండుగా ఉందమ్మా అంటే చేయి చాపమని చింతకాయ పచ్చడైన నాకించకుండా పంపడం అలవాట్లేని డొక్కా సీతమ్మ గారి శరీరం విడిచిపెడితే ఆవిడలోంచి దివ్య జ్యోతి లేచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వేళ వెళ్ళిపోతుంటే ఇందుపల్లి అగ్రహారంలో వేద పఠనం చేస్తున్నటువంటి ఘనపాటీలు చూసి ఎవరో మహాత్ముల జ్యోతి వెళ్ళిందన్నారు ఆ సమయంలో మరునాడు పత్రికలో వచ్చింది డొక్కా సీతమ్మ గారు శరీరం విడిచిపెడితే కపాలంలోంచి జ్యోతి లేచి ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళిందని త్రికరణ శుద్ధిగా పెట్టినందుకు ఆధునిక కాలంలో డొక్కా సీతమ్మ గారు తరించారు ఆ రోజున నలుగురు కలిసి వచ్చిన అతిథికి పెట్టారు ఆ పెడుతున్నప్పుడు కొంత పిండి కింద పడింది నేను ఆశ్చర్యపోయి ధర్మదేవత వచ్చింది ఎంత ప్రేమతో పెట్టారు రా ఈ కుటుంబీకులని పరిగెత్తాను ఆ పరిగెత్తినప్పుడు పిండి అంటుకుంది అంటుకున్న చోట బంగారం అయిపోయింది ఆనాటి నుంచి ఈనాటికి అన్నదానం జరిగిన చోట యువతల వైపుకి అంటుకునేటట్టుగా పరిగెడుతుంటా బంగారం అవుతుందేమో అని ఇన్ని కోట్ల మందికి పెట్టామని గుండెలు బాదుకుంటున్నారు భీముడు ధర్మరాజు ఈ విస్తరాకుల మీద దొల్లా ఇంత పెసరు బంగారం కాల ఆ కుటుంబీకులతో పోలిస్తే ధర్మరాజు అన్నదానంలో త్రికరణ శుద్ధి ఎక్కడ ఉందండి కృష్ణ భగవానుడు పెట్టిన పరీక్షకి వెంటనే ధర్మరాజు భీముడు తెలుసుకుని శ్రద్ధయాదేయం అశ్రద్ధయాదేయం భియాదేయం శ్రీయాదేయం ఇంతకన్నా ఇవ్వలేకపోయానని సిగ్గుపడుతూ అంతేగాని ఇంత ఇచ్చానని గర్వపడుతూ ఇవ్వకు అది సనాతన ధర్మం అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడే పోతుంది నా తర్వాత కానీ నేనిక్కడ ఉండగా ఇస్తే పుచ్చుకున్న వాడి వల్ల అది పుణ్యంగా మారుతోంది అందుకే భవతే విష్ణు స్వరూపాయతే విష్ణు వచ్చి నా దగ్గర పుచ్చుకుని నాకు పుణ్యంగా మారుస్తున్నాడు బలి చక్రవర్తి వామనమూర్తికి కాళ్ళు కడిగి దానం చేస్తూ అంటాడు విప్రాయ ప్రకట వ్రతాయ భవతే విష్ణు స్వరూపాయతే తత్ ప్రామాణ్య విధే త్రిపాదశ ధరణి దాస్యామి అంచున్ క్రియాక్షిప్రుండై ధనుజేశ్వరుండు వడుగున్ చేసాచి పూజించి బ్రహ్మప్రీతం అని ధారబోసె భవనం ఆశ్చర్యం పొందగా అంటారు పోతన గారు వచ్చిన వాడికి విష్ణువుగా భావించి ఇచ్చి పుచ్చుకున్న వాడికి ఇచ్చిన వాడు నమస్కారం చేస్తాడు అసలు లోకంలో ఏమిటి ఇచ్చిన వాడికి పుచ్చుకున్న వాడు నమస్కారం పెట్టాలి ఈ దేశంలో పుచ్చుకున్న వాడికి దండం పెడతాడు నువ్వు వచ్చి పుచ్చుకోకపోతే నాకున్నది ఇక్కడ ఉండిపోతుంది నా జీవుడు పోతాడు కానీ నువ్వు ఒక పంచెల చాపు పుచ్చుకున్నావు కాబట్టి అందులో పాత్రతని బట్టి అక్షయ ఫలితం శంకరాచార్యుల వారు ఓ ఎండు ఉసిరికాయ పుచ్చుకుంటే కనకధార కురిసింది పెట్టడం నేర్పిన దేశం ఏదైనా ఉంటే ఈ దేశమే పెట్టి బ్రతుకు సమాజాన్ని సేవించి బ్రతుకు ఇష్టాపూర్తములు నేర్చుకో ఒక ఊరుంటే అందరూ కలిసి చెరువు తవ్వేవారు అందుకే పూర్వం ఓ మాట ఉండేది సామెత వాడిని పిలిస్తే రాడేరా అంటే వాడు పూర్త కార్యంలో ఉన్నాడు అండి అనేవారు అంటే పిలిచేవారు కదా పూర్త కార్యం అంటే చెరువు తవ్వుతున్నాడు అది పది మంది కోసం అందరూ కలిసి చెరువు తవ్వుకునేవారు ఊరి బాగు కోసం ఒకడేరవకూడదు అన్నది సామెత ఊరికి కష్టం వస్తే అందరూ కలిసి చేసుకోవాలి అందరూ కలిసి చేసుకోవడం అన్నది ఈ దేశ సంప్రదాయం అంత గొప్పగా అందుకే ఇది నేర్పడానికే ఇప్పటికీ కృష్ణాష్టమి నాడు ఒక ఆట ఆడతారు ఆ చల్లకుండ కొట్టమంటారు ఒకడు బయలుదేరి కర్ర పట్టుకుని పరిగెడతాడు కుండ లాగేస్తుంటారు ఎంత ప్రయత్నించినా కొట్టలేడు ఏం చెయ్యాలని ఆలోచించి కింద ముగ్గురు నిలబడి చేతులు పట్టుకుంటారు చేతుల్లో కాళ్ళేసి ఇద్దరు ఎక్కుతారు ఇద్దరి మీద ఒక్కడు ఎక్కుతాడు ఎక్కి కర్ర పట్టుకుని ఇప్పుడు ఎంత లాగుతావో లాగంటాడు ఏం లాగుతాడు లాగలేడప్పుడు కర్ర పెట్టి కుండ కొట్టేస్తాడు వెన్నంతా కింద పడిపోతుంది పాలు అంటే ఒక్కడిగా చెయ్యలేనివి పది మందితో కలిసి చెయ్యాలి పది మందితో కలిసి చెయ్యడమే అలవాటు కాకుండా ఒక్కడివిగా చేసుకోవలసినవి ఒక్కడివి చెయ్యాలి పళ్ళకి పట్టుకుంటే నలుగురితో పట్టుకో ధ్యానం చేసుకుంటే ఒక్కడివి చేసుకో ఎప్పుడూ పళ్ళకి పట్టుకోకు నేను ఎవ్వరితో కలవనని ధ్యానంలోనూ ఉండిపో పళ్ళకి పట్టుకో ధ్యానం చెయ్యి పది మందితో కలవని జీవితం జీవితం కాదు ఒక్కడివే ఉండిపోవడం గొప్ప కాదు అలాగని ఎప్పుడూ పది మందిలో ఉంటాను తప్ప ఒక్కడిగా తరించడం చేత కాదు అనడము మంచిది కాదు 
నీకు ఆకలి ఇస్తే నువ్వు అన్నం తినాలి నీకు దాహం ఇస్తే నువ్వు నీళ్లు తాగాలి అందరూ కలిసి తింటేనే నే తింటాను అనకూడదు కానీ అవసరమైనప్పుడు చెయ్యి చెయ్యి కలిపి పది మందితో కలిసి నడవగలగాలి అది ఈ జాతి నేర్పిన పాఠం అది ధర్మం ఈ దేశంలో ఏక శబ్ద సమ్యక్ జ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త సర్గే లోకే కామదుద్భవతి నమ్మి చెప్పుకున్న ఒక్క మాట చాలు నిన్ను తరింపజేస్తుంది అన్న మంగళాశాసన పరైహి మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమా మహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి Thank you.